历代至上第十八章。这事以后，大卫攻打非利士人，征服了他们，从非利士人手中夺了加特和属于加特的村庄，又攻打摩押，摩押人就归服大卫，给他进贡。索巴王哈大底谢从幼发拉底河去，要建立自己的势力的时候，大卫就攻打他，直到哈马。大卫虏获了他的战车一千辆，马兵七千人，步兵二万名。大卫把所有战车的马的蹄筋都砍断，只留下一百辆车的马。大马士革的亚兰人来帮助索巴王哈大底谢的时候，大卫就杀了二万二千名亚兰人。于是大卫在大马士革的亚兰地驻军。亚兰人就臣服大卫，给他进贡。大卫无论到什么地方去，耶和华都使他得胜。大卫夺取了哈大底谢臣仆所拿的金盾牌，带回耶路撒冷。大卫又从属于哈大底谢的提巴和军二城中夺取了大量的铜。后来，所罗门用这些铜来制造铜海。铜铸和一切铜器。哈马王陀乌听见大卫击败了索巴王哈大底谢的全军，就差派自己的儿子哈多兰去见大卫王，给他问安，祝贺他，因为他与哈大底谢交战，击败了哈大底谢。原来陀乌与哈大底谢常有征战。哈多兰送来了各样金。银铜制的器皿，大卫王把这些器皿，连同从各国夺取的金银，就是从以东、摩押、亚门人、非利士人和亚玛利人夺取的，都分别为圣，献给耶和华。希鲁雅的儿子亚比筛在盐谷击杀了以东人一万八千名。大卫在以东设立住房营。所有以东人就都臣服大卫，大卫无论到什么地方去，耶和华都使他得胜。大卫作王，统治全以色列，以公平和正义对待所有的人。希鲁雅的儿子约押做军队的元帅，亚希律的儿子约沙法做史官，亚希图的儿子萨都。和雅比亚他的儿子雅西米勒做祭司长，沙威沙做书记，耶和耶大的儿子比拿雅统管基利提人和比利提人。大卫的众子都在王的左右做领袖。